ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த வீடியோவில் ரேஷன் ப்ரொப்போஷன் டைம் அண்ட் ஒர்க்குக்கான கிளாஸ் நம்பர் ஒன் தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எந்த டேர்ம் எந்த சாப்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம் ஒன் சாப்டர் த்ரீயில் ரேசியான் ப்ரொப்போஷன் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் அப்படிங்கிற பாடம் தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் தனியாக அடுத்து எக்ஸசைஸ் தனியாக தானே பார்ப்போம் ஸோ இந்த சாப்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எக்ஸசைஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்க்கான எக்ஸாம்பிளும் அந்த எக்ஸசைஸும் ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ ஒரே வீடியோவில் நம்ம முடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இருபது சம் வருங்க எனது இருபது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட இதுக்கு வராதுங்க டக்கு 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 டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா சரி வள வளன்னு பேசிகிட்டே இருக்கீங்களே சம்மை காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இருபது இஸ்ட் ஐந்து என்ற விகிதத்தை எளிய வடிவில் காண்க ஸோ சிம்பிள் ஃபார்மில் தான் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிளிஃபை the ratio 20 is to 5 இந்த மாதிரி ரேஷியோ ஃபார்மேட்டில் வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்னங்க பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் இருக்கிற நம்பரை மேலே நியூமரேட்டர்லையும் செகண்ட் இருக்கிற நம்பரை டினாமினேட்டர்லையும் எழுதிக்குவோமா அவங்க சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எளிய வடிவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு கேன்சல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்னங்க வரும் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி சரி அப்போ இது என்ன கிடைக்கிது ஃபோர் டிவைட் பை ஒன்னா இதை மறுபடியும் எப்படி தான் நம்ம மாற்றணும் ரேஷியோக்கு தான் மாற்றணும் ஏன்னா இந்த ரேஷியோக்கான எளிய வடிவம் தான் நம்மள்ட்ட கேட்டாங்களா அப்போது ஃபோர் இஸ் டு ஒன்னுங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் இவ்வளோ சிம்பிளாக நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்படியும் நமக்கு கேட்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாமா ஐநூறு கிராமுக்கும் இருநூற்றி ஐம்பது கிராமுக்கும் உள்ள விகிதத்தை எளிய வடிவில் காண்க ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் டூ டூ ஃபிஃப்டி கிராம் ஸோ ஐநூறுக்கும் இரநூத்தம்பதுக்கும் இருக்கக்கூடிய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மை ரேஷியோவில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம முதல் கொடுத்த நம்பரை மேலேயும் இரண்டாவதாக கொடுத்த நம்பரை கீழேயும் எழுதிடுவோம் சரிங்க ஒன் ஜீரோக்கும் ஒன் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி சரி என்ன கிடைக்கிது ரெண்டு பை ஒன்று இது எதில் கேட்டாங்க விகிதம் ரேஷியோவில் கேட்டாங்க அப்போ நியூமரேட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டாகவும் டினாமினேட்டில் இருக்கிறத செகண்டாகவும் எழுதினோம் அப்போ இதுக்கான சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் எளிய வடிவம் என்னதுங்க ரெண்டு ஒன்று அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடுச்சா அடுத்தது மூணாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அன்பும் மாதவியும் இரண்டு மேசைகளை முறையே தொள்ளாயிரம் மற்றும் எழுநூற்றி ஐம்பதுக்கு வாங்கினார்கள் அன்பும் மாதவியும் வாங்கிய மேசைகளின் விலைகளின் விகிதத்தை எளிய வடிவில் காண்க அன்பு மற்றும் மாதவி சா சாரி அன்பு அண்ட் மாதவி பாட் டூ டேபிள்ஸ் ஃபார் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் டேபிள்ஸ் பாட் பை அன்பு அண்ட் மாதவி ஸோ கொஷின் தான் பார்க்க பெருசாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க இதை சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக கண்டுபிடிச்சிட்டு ரேஷியோவில் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க சரி அப்போ முதல் கொடுத்துருக்க நம்பரை நியூமரேட்டர்லையும் செகண்டாக கொடுத்துருக்க நம்பரை டினாமினேட்டர்லையும் போடுறீங்க இதுதான் ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க இது என்னங்க பண்ணலாம் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் மிச்சம் ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் மிச்சம் நாலு எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி இப்போ இந்த எயிட்டீனையும் ஃபிஃப்டீனையும் த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாமா ஸோ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் இதுக்கு மேலே நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியுமா முடியாது ஸோ என்ன கிடச்சிருக்கு ஆறு பை அஞ்சுன்னு கிடச்சிருக்கு நியூமரேட்டரை ஃபஸ்ட்டும் டினாமினேட்டரை செகண்டும் வச்சு எழுதணும்னா நமக்கான ரேஷியோ கிடச்சிடும் ஸோ இதுக்கான சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் என்னதுங்க எளிய வடிவம் ஆறு இஸ்ட்டு ஐந்து ஸோ அடுத்தது நாலாவது சம் பார்த்தலாமா ஸோ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த எக்ஸசைஸ்க்கான கடைசி எக்ஸாம்பிள் நாற்பது நிம் நிமிடத்திற்கும் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதத்தை காண்க வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் ஸோ நாற்பது நிமிஷத்துக்கும் ஒரு மணி நேரத்துக்குமான சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மை கண்டுபிடிச்சி நம்ம என்ன பண்ணணும் ரேஷியோவில் காட்டணும் சரிங்க இப்போது ஒன் ஹவர் ஈக்குவல் டு எவ்வளவுங்க சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா சரி இப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும் நியூமரேட்டரில் எழுதணும் செகண்ட் இருக்கிறத டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அப்போ ஒன் இங்கே மினிட்ஸ்னால் இது என்னவாக மாற்றணும் மினிட்ஸாக தான் நம்ம மாற்றிக்கணும் இல்லையா ஏங்க இதை ஹவராக மாற்றலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எப்படி ஹவராக மாற்ற முடியும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இருந்தால் தான் ஒன் ஹவர் ஆனால் இது சிக்ஸ்டியை விட கம்மியாக தானே இருக்குது அப்போ நம்ம எக்ஸாக்டாக இந்த ஒன் ஹவர் தான் சிக்ஸ்டி
പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് മറ്റൊന്ന ഓക്കെങ്കിലാ അടുത്തത് മൂന്ന് മീറ്റർക്കും ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർക്കും ഉള്ള വിഹിതം റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഇത് വന്ന് സിംപ്ലിഫൈ പണ്ടാക്കും നടി നമ്മൾ ഏതാതും ഒരു വിഷയത്തെ കൺവേർട്ട് പണി തന്നെ ആകണം ഒന്ന് വൺ മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററിങ്ങ് സോ ഇത് എപ്പോഴും സിംപ്ലിഫൈ പണലാം അപ്പം വന്ന് പാത്തിങ്ങനെ ഇന്ന മൂന്ന് മീറ്ററ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പോട്ട് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എഴുതാം ഇല്ല അപ്പിനാ അത് ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററ രണ്ട് മീറ്ററിന് നമ്മളാൽ എഴുതാം ഓക്കെങ്ങളാ സോ എപ്പോഴും വേണാലും മാത്തലാം ഇപ്പോൾ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുക ഇത് മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററാ മാത്രമാണ് എവ്വളോങ്ങ നൂറാളെ മൾട്ടിപ്പിൾ പണണമാ അപ്പോൾ ഇന്ന ഇടം മുന്നൂറിന് മാറും അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഈസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറിന് എഴുതുവോ ഇല്ല ഇങ്ങ ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരിക്കല്ല ഇന്ന സെൻറ്റിമീറ്ററ ഞാൻ മീറ്ററാ മാത്ര അപ്പിനാ ഇത് എന്നതുങ്ങ രണ്ട് മീറ്ററിന് കിടക്കും സോ ഇത് എപ്പോഴും വേണാലും എഴുതാം ഓക്കേവാ സോ ഉള്ളിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടോണേ ഇത് മീറ്ററാ മാത്രം അപ്പിനാ കൊച്ചും കൺഫ്യൂഷൻ ആകും സോ നമ്മൾ ഇത് സെൻറ്റിമീറ്ററാ മാറ്റി ആൻസർ കണ്ടുപിടിപ്പോമാ അപ്പോൾ മൂന്ന് മീറ്റർ ഇരിക്ക സോ ത്രീ മീറ്റർ ഇസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ശരി അപ്പോൾ ത്രീ മീറ്ററിനാ ഇങ്ങ് എന്താ സെൻറ്റിമീറ്ററാ മാത്രം നൂറാളെ മൾട്ടിപ്പിൾ പണണം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിനാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടുമേ സെൻറ്റിമീറ്ററാ മാറ്റിയാച്ചു ഇങ്ങ് വൺ സീറോ ടു സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ അപ്പോൾ എന്നാ വരും ആൻസർ ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു അവ്വളോതാ രൊമ്പ സിമ്പിൾ ഇത് കാണാൻ ആൻസർ എന്നത് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു ശരി ഇന്നൊന്നും എന്നമോ ചൊല്ലിട്ടേ ഇരുന്നെങ്കിലേങ്ക അത് എന്നതെങ്ക അപ്പം കേട്ടിങ്ങനാ അതും ഞാൻ അവളുക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി കാണിച്ചേ ഓക്കെങ്ങളാ സോ ഫസ്റ്റ് എന്നാ ഇരിക്ക് മൂന്ന് മീറ്റർ അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരിക്ക സോ ഇന്ന മൂന്ന് മീറ്റർ അപ്പടേ ഇരിക്കട്ടോ ഇത് ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററ ഞാൻ മൂ മീറ്ററാ വന്ന് മാത്രണ ഇത് രണ്ട് സീറോ മറ്റും തൂക്കിടലാമ തൂക്കണ എന്നാ കിടക്കും രണ്ട് മീറ്ററിന് കിടക്കും അവ്വളോതാ സോ ഇതുക്കുമേ ആൻസർ എന്നതാ കിടക്കുന്നത് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു എന്നാ കിടക്കുന്നത് മുടിഞ്ചാ ഓക്കെങ്ങളാ അടുത്തത് മൂന്നാം സബ് ഡിവിഷൻ പാത്രമാ ഐന്ത് കിലോമീറ്റർ മറ്റും നാനൂറ് മീറ്റർക്ക് ഉള്ള വിഹിതം ഡാഷ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സോ ഇത് വന്ന് എന്ന പാത്തിങ്ങനാ വൺ കിലോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആച്ചുങ്ങളാ ശരി ഇപ്പം എന്നാ പണലാം അപ്പിനാ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫൈവ് കിലോമീറ്ററ മീറ്ററാ മാത്തലാമാ ശരി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എടുപ്പോൾ സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡാ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടുമേ മീറ്ററാ മാത്തിയാച്ചു അപ്പോൾ എന്നെങ്ക പണലാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എഴുതലാമാ ശരി അപ്പോൾ എന്നാ പണലാം ഇന്ന് രണ്ട് സീറോസ്കോ രണ്ട് സീറോസ്കോയും ക്യാൻസൽ പണിയലാം സോ ഇത് വന്ന് പറയുക വൺ ഫോർ ഇസ് ഫോർ ഇങ്ങ് വൺ ഫോർ ഇസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇത് വന്ന് നമുക്ക് ഡിസിമൽ ഫോമാറ്റിൽ പോയിരുമാ സോ ഇത് ടു ടു സാ ഫോർ എന്ന് എടുത്തുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നാ വരും ടു ടു സാ ഫോർ മിച്ചം ഒന്ന് ഫൈവ് ടു സാ ടെൻ സോ ടു വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വീൻ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ പണ്ടോണാ നമുക്ക് ഡിസിമൽ ഫോർമാറ്റ് വന്നു സോ നമുക്ക് അപ്പം വേണം അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ്റ്റ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇത് കാണാൻ ആൻസേഴ്സ് എന്നതെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ്റ്റ് ടു അവളതാ നാളെ ദിവസം എഴുപത്തൈന്ത് പൈസാവക്കും ഇരണ്ട് രൂപയ്ക്കും ഉള്ള വിഹിതം റേഷ്യോ ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ ടു ടു റുപ്പീസ് സോ എന്നതെങ്കിൽ ഇത് വൺ റുപ്പീസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസേവാ ശരി ഇത് എന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ്റ്റ് ഇന്നിടെ എപ്പിടിങ്ങ വരും ഇത് റെൻറ്റ് അപ്പിടിങ്ങളത് നമ്മൾ പൈസാവ മാത്രമായി വരും അതിന് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസാവ റുപ്പീസ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിസിമൽ ഫോമാട്ടാ പോയിടും അപ്പോൾ ഇന്ന് ടു റുപ്പീസിന് പൈസാവ മാത്രമാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസേ ശരി ഇത് എവിടെ എഴുതലാം എഴുപത്തി ഐന്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറിന് എഴുതലാമാ ശരിങ്ങ ഇപ്പം എന്നാ പണലാം ഫൈവ് ടേബിൾ അടിക്കലാമാ സ്ട്രേറ്റാ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത് വായ്പാടിൽ അടിക്കാനാലും ഈസിയാ മുടിഞ്ഞിരുന്ന ബട്ട് ഇരുന്നാലും ഫൈവ് ടേബിളിൽ പോവാം സോ ഫോർ ഫൈസ് ആ ട്വൻറ്റി ഇങ്ക് സീറോ ഇത് എന്നാ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈസ് ആർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫൈസ് ആർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫൈസ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ അവളതാണ് ഇതുക്കുമ്പൾ നമ്മളാൽ സിംപ്ലിഫൈ പണ മുടിയാതെ മൂന്ന് എട്ടി അടിക്ക മുടിയാതില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്നാ ആൻസർ ത്രീ ഈസ്റ്റ്
ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் இதுக்கு மேலே நம்மளால் ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா எதுவுமே பண்ண முடியாதுப்பா ஃபோர் ரிஸ்ட்டு நைன் அவ்வளோதான் அடுத்தது பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளால் டக்குன்னு கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபோர் இது வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் இதோட சிம்பிளஸ் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது த்ரீ இஸ் டு ஃபோரு நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா கடகடன்னு முடிஞ்சிருச்சா ஸோ பார்க்க தான் அஞ்சு சம் ஆயிருந்துச்சு டக்குன்னு நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அடுத்தது நாலாவது சம் அகிலன் ஒரு மணி நேரத்தில் பத்து கிலோமீட்டர் நடக்கிறான் செல்வி ஒரு மணி நேரத்தில் ஆறு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாள் எனில் அகிலன் மற்றும் செல்வி நடந்த தொலைவுகளுக்கு உள்ள விகிதத்தை சுருக்கிய வடிவில் காண்க அகிலன் வாக்ஸ் டென் கிலோமீட்டர் இன் அன் ஆர் வைல் செல்வி வாக்ஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இன் அன் ஆர் ஃபைன் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை அகிலன் டு தட் ஆஃப் செல்வி ஸோ அகிலன் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் பத்து கிலோமீட்டர் செல்வி அதே ஒரு மணி நேரத்தில் ஆறு கிலோமீட்டர் ஸோ இது ரெண்டுமே சுருக்கி சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆக்கி ரேஷியோவில் காட்டுங்கன்னு இருக்காங்க அப்போ அகிலன்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ பத்து கீழே வர்றது செகண்ட் வந்து யார் செல்வி ஓகேவா இதுக்கான சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மை கண்டுபிடிச்சி ரேஷியோவில் காட்டுங்கன்றிருக்காங்க அப்வியஸாக டூ டேபிள் தான் நம்மளால் அடிக்க முடியும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் சரிங்க அப்போ இதுக்கான ரேஷியோ என்னங்க கிடைக்குது அஞ்சு இஸ்ட்டு மூணு அவ்வளோ தான் சம்மு தான் பார்க்க பல்காக இருக்குது ஆன்சர் பாருங்கள் ஒரே ஸ்டெப் இது நீங்கள் கண்ணால் பார்த்தே என்னென்னு சொல்லியிருக்கலாம் சாரி 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 ஆக்சுவலாக இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இல்லை இல்லை இல்லைங்க ஓகே தாங்க நான் வந்து மூணு இஸ்ட் அஞ்சு நினச்சிட்டேன் ஓகே தான் கரெக்ட் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அகிலன் அடுத்து தான் செல்வின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு அகிலனோட நம்பர் தான் எழுதணும் அடுத்து செல்வியோட நம்பர் தான் நம்ம எழுதியிருக்கணும் ஸோ ஃபைவ் இஸ்ட் த்ரீங்கிறது நமக்கு கரெக்டானது தான் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபிஃப்த்து சம் பார்த்தலாமா ஒரு மிதிவண்டியின் நிறுத்த கட்டணம் ஐந்து ரூபாய் மேலும் ஒரு இருசக்கர வாகனத்தின் நிறுத்த கட்டணம் பதினைந்து ரூபாய் மிதிவண்டி மற்றும் இருசக்கர வாகன நிறுத்த கட்டணங்களுக்கு இடையே உள்ள விகிதத்தை காண்க த காஸ்ட் ஆஃப் பார்க்கிங் அ பைசைக்கிள் இஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் அண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் பார்க்கிங் ஆஃப் ஸ்கூட்டர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் ஃபைன் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரேஷியோ ஆஃப் த பார்க்கிங் காஸ்ட் ஆஃப் அ பைசைக்கிள் டு தட் ஆஃப் அ ஸ்கூட்டர் ஸோ பைசைக்கிள் சைக்கிளுக்கும் ஸ்கூட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஃபார்ம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பைசைக்கிள் சொல்லுங்கிறது 7th ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின் ஓகேங்களா செவன்த் சம் ரூபாய் ஒன்றுக்கும் இருபது பைசாவுக்கும் உள்ள விகிதம் டேஷ் த ரேஷியோ ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் டு டுவெண்ட்டி பைசே இஸ் ஸோ இது வந்து என்னதுங்க இங்கே ஒன் ருபீ டுவெண்ட்டி பைசே அப்போ அப்வியஸாக நம்ம ஒன் ருபீஸ் என்னவாக தான் மாற்றி ஆகணும் பைசாவாக தான் நம்ம மாற்றி ஆகணும் அப்போ ஒன் ருபீங்கிறத ஹண்ட்ரட் பைசாங்கிறத நம்ம மாற்றி தான் ஆகணும் அப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை இருபது பைசாவா ஓகேங்க இது அடித்து கொடுத்தா என்னங்க வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சார் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இதோட ரேஷியோ என்னது பார்க்கும்போதே தெரியுது அஞ்சு இஸ்ட் ஒன்னுதான் ஒரு ஜன்னலின் நீல அகலங்கள் முறையே ஒரு மீட்டர் மற்றும் எழுபது சென்டிமீட்டர் எனில் நீலத்திற்கும் அகலத்திற்கும் உள்ள விகிதம் அப்படி இங்கிலீஷில் பாருங்கள் த லென்த் அண்ட் ப்ரெத் ஆஃப் அ விண்டோ ஆர் இன் ஒன் மீட்டர் அண்ட் செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் தி ரேஷியோ ஆஃப் த லென்த் டு த ப்ரெத் ஆஃப் ஸோ ஒரு மீட்டர் எழுபது சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அப்வியஸாக அந்த மீட்டரை என்னவாக தான் நம்ம மாற்றுவோம் சென்டிமீட்டராக தான் மாற்றுவோம் அப்போ ஒன் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்கனால அப்வியஸாக அதை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மள எதை எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ரேஷியோ ஆஃப் த லென்த் அண்ட் ப்ரெத் ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து நியூமரேட்டரில் லென்த்தை வந்து போட்டுக்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ லென்த் நமக்கு என்னதுங்க ஒன் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ அது என்னவாக மாத்திரம் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு மாத்திரம் டிவிஷனில் ப்ரெத்தை போட்டுக்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் சரி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாலே கண்ணில் பார்த்தாலே தெரியுது நமக்கு பத்து பை ஏழு தான் கிடைக்க போதுன்னு ஸோ சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஃபார்ம் என்ன கிடைக்கும் டென் இஸ் டு செவன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் டி தான் நமக்கான சரியான ஆன்சர் அடுத்தது டென்த் கொஷின் முக்கோணம் மற்றும் செவ்வகத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் த ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் டு த நம்ப
சரி அப்போது இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் ரெக்டாங்கிளுக்கும் ரேஷியோ ஃபார்ம் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் அடுத்து ரெக்டாங்கிள் அவ்வளோதான் ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் தான் சரியானது ஸோ முக்கோணம் ட்ரையாங்கிள்னால் மூணு சைடுங்க ஃபஸ்ட்டு மூணு ரெக்டாங்கிள்னால் நாலு பக்கம் இஸ்ட்டு நாலு அவ்வளோதான் முடிஞ்சா ஸோ அடுத்து இந்த எக்ஸைஸ்க்கான லாஸ்ட்டு கொஷின் அழகனின் வயது ஐம்பது மற்றும் அவரது மகனின் வயது பத்து எனில் அழகன் மற்றும் அவரது மகனின் வயதுக்கான விகிதத்தின் எளிய வடிவம் என்ன இஃப் அழகன் இஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் அண்ட் ஹிஸ் சன் இஸ் டென் இயர்ஸ் ஓல்ட் then the simplest ratio between the age of alagan to his son is so first alagan oda vayadu eduthukka solirukangala evlavu 50 divided by avaru paiyanoda vayadu by 10 1010 zero, zero. avula da enna ga varudhu idoda ratio simplest form 5 is to 1 option c da namakana ஆன்சர் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா மொத்தமாக ஒரு இருபது சம் பார்க்கப்பறம் டக்கு 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 டக்குன்னு முடிஞ்சிடும்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் பாருங்கள் பதினாறு நிமிஷம் கூட அவ்வளோ நமக்கான கிளாஸ் வந்து இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கும் நம்மளோட பேச்சுலர்லாம் ஜாயின் பண்ணணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா தமிழ் ப்ளஸ் மேக்ஸ் இருக்குது ஜிஎஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாமே இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்